So, okay. So, okay, Karan Dibra? Yeah, yeah, screen share out. Okay. Fine. So, uh, SQL and TNT, SQL is a structured query language which is used to storing, manipulating and retrieving data stored in a relational database. Okay, relational database lo store hai unna data ni retrieve chee dhani gani, dhani manipulate chee dhani gani, dhani storing gani. I mean like, uh, dhani saman chana reports have run chee dhani gani, use chee say language ne SQL, structured query language under simple ga chappal and SQL server, SQL is a language which is used to communicate with the relational database management system. Means here relational database management system is nothing but a SQL software on matter. So manam SQL server la use chee say software, I mean technology ne vantam, T SQL antam. Transact SQL and matter. So in the table and TNT. So table and TNT that data in a RDBMS is stored in a database objects. RDBMS law, Manam Munde discusses not RDBMS law, data and the okay, object plus store out in the object name on tables and our matter. The data in an RDBMS is stored in a database object which are called which are called as tables. This table is basically a collection of related data ent entries and it contains of numerous columns and rows. So, this data is numerous columns and rows. Basically, a collection of related data entries. So, the table is a collection of related data entries. So, this is the table. So, the next column is the field. Every table is broken up into smaller entities called fields. The fields in the customer. So, in the first column. Column is nothing but a field and matter. Indulo prati column ID anga ok field, name anga ok field, age anga ok field. So din and matter, particular field and tamar matter. Field ni column gani, see ye vertical entity ni, me contestant ID in anga, ye vertical entity ni column and tam. Din a field and kuda and tam. Horizontal entity ni, ok record or row and tam. Horizontal entity ni record or row, vertical entity ni field or column and tam matter. Record. A record is also called as a row of data is each individual entry that exists in a table. Table of prati individual entry ni kuda record on tar matter like horizontal, horizontal entity of a table on matter. So dini ido ka record. E record lo man kani information customer ka samajh information anto ka record lo ontundi. But column lo alag kado. Column lo particular field madre ontundi like the ID na, salary na, fees na, name na. Ye do vokate ontundi. Column choose man main chaplem. But record choose matter man kaun ta idea os tunda the data na dini. Even ni manum discuss chadda mu. So first of all, how to create a table? Kuni just basic simple. Ni ni puru SSMS open chesi. Ni mi confused ni kare puru SSMS. Dini SSM anta SSMS anta SQL Server Management Studio an mata. SQL Server Management Studio is a tool which is used to connect with the SQL Server database engine. Through SSMS, we are communicating with uh, SQL Server and the Server Engine. Oh, no, server Engine. And the data uh, server lo data ni uh, input chedan ki process chedan ki retrieve chedan ki. Idi oh, no. this is the medium. Oh, no, no. Okay. So the oh, no. tool ni ala communicate out rote using TSPL. Ante na ipor we rasa query anta kora language TSPL, right? So a tool lo manam TSPL rastam. Tool to communicate ah, awa. Tool lo manam rasa amata. So, the database engine ni ela manage chestam ante tsql uses manage chestam kada aa tsql rase platform is ssms yeah exactly exactly okay sir okay. ssms is a tool which is used to communicate with the database engine Database engine to communicate out and which is a tool, SSMS tool. This SSMS tool is called SQL Server 2014 work with SSMS tool and SQL Server alone include. This SSMS tool and SQL Server 2016 inch good. This different, I mean, like SSMS tool is different, differentiate chased. And the SQL Server install just automatic SSMS tool and the chest in the SQL Server 2016 inch. SQL Server 2000, I mean, like database engine install just called separate. SSMS tools in separate install just called. 
సో ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్న ఒక్కొక్క కాంపనెంట్ ఒక్కొక్కసారి మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం అన్ని కాంపనెంట్స్ గురించి తెలుసుకోవాలని ఏం అనుకోకండి ప్రతి టాపిక్ వచ్చినప్పుడు ప్రతి కాంపనెంట్ ని టచ్ చేస్తాం ఇందులో ఏది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది మనం టచ్ చేస్తాం ఇది మనకు కనిపిస్తుంది కదా న్యూ క్వరీ మనం రెండు రకాలుగా క్వరీ సెషన్ ని ఓపెన్ చేయొచ్చు ఏదైతే దీని మీద క్లిక్ చేయొచ్చు లేదంటే కంట్రోల్ అనేది ద షార్ట్ కట్ ఫర్ దట్ కంట్రోల్ అని మనం మీరు మీరు క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఒక సెషన్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఏంటి సెషన్ సెషన్ అంటే ఏంటంటే జస్ట్ ఒక కనెక్షన్ అనమాట మన ఇంట్లో మనం స్విచ్ చేస్తే లైట్ ఎలా వెళుతుందో ఎందుకు లైట్ స్విచ్ చేస్తే లైట్ వెళుతుంది కదా ఆ స్విచ్ కి కనెక్షన్ ఏంటి ఆ లైట్ కి కనెక్షన్ ఆ పర్టికులర్ స్విచ్ సో ఇది కూడా అంతే ఈ సీక్వల్ డేటాబేస్ ఇంజిన్ కి ఒక కనెక్షన్ వచ్చేసి ఒక సెషన్ అంటాం దాన్ని ఈ సెషన్ లోనే మనం ఏం చేసినా సరే ఒక సెషన్ ఓపెన్ చేస్తే మనం చేయాలి సెషన్ ఓపెన్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా మనం డేటాబేస్ ఇంజిన్ తో కనెక్ట్ అవ్వలేం టూల్ ఓపెన్ చేసినంత మాత్రం డేటాబేస్ ఇంజిన్ తో కనెక్ట్ అయినట్టు కాదు ఆ టూల్ లో ఒక సెషన్ ఓపెన్ చేస్తేనే మనం డేటాబేస్ ఇంజిన్ తో కనెక్ట్ అయినట్టు ఆ పర్టికులర్ డేటాబేస్ ఇంజిన్ లో ఒక పర్టికులర్ డేటాబేస్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఒక సెషన్ ఓపెన్ చేయాలి ఎలా ఓపెన్ చేయొచ్చు లైక్ మనం న్యూ క్వరీ అన్నా కొట్టచ్చు లేదంటే కంట్రోల్ అయినా కొట్టచ్చు లేదంటే ఫైల్ లోకి వెళ్ళి అందులో కూడా న్యూ క్వరీ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక నెంబర్ కనిపిస్తుంది చూసారా ఇది సెవెంటీ సెషన్ అనమాట అలా పర్టికులర్ గా ఒక సీక్వల్ సారీ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ అంటే అన్లిమిటెడ్ సెషన్స్ మనం ఓపెన్ చేయొచ్చు సో ప్రతి ప్రతి సెషన్ లోని కూడా మనకు కావాల్సిన వర్క్ మనం చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు మన మన సెషన్ లో ఇప్పుడు మనం ఎంతమంది ఉన్నా మీటింగ్ లో నలుగురు ఉన్నాం మీ నలుగురు కూడా ఇదే సర్వర్ ఉంటారు మీరు నలుగురు ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో మన నలుగురు ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో డిబిఎస్ అనుకుందాం మన నలుగురు ఇదే సర్వర్ కనెక్ట్ అవుతాం మన నలుగురు ఇదే సర్వర్ కనెక్ట్ అవుతాము కాకపోతే మీరు ఒక సెషన్ నాది ఒక సెషన్ మన శ్రీకాంత్ ఒక సెషన్ ఆ గంగిరెడ్డి గారి ఒక సెషన్ హరిప్రసాద్ గారి ఒక సెషన్ ఇలా పర్టికులర్ సెషన్స్ అనమాట ఎవరికి వాళ్ళు డిఫరెంట్ సెషన్స్ లో ఉంటాయి మీరు ఏ సెషన్ ఓపెన్ చేసినా సరే ఆటోమేటిక్ గా మీరు ఓపెన్ చేసిన ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తుంది మాస్టర్ డేటాబేస్ కనిపిస్తుంది సో సీక్వల్ సర్వర్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మాస్టర్ డేటాబేస్ లో ఉంటుంది కాబట్టి మనం మాస్టర్ డేటాబేస్ ఇచ్చేసి మనం ఏమైనా చేసుకోవచ్చు అదే వాళ్ళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేరే వాళ్ళు మెయిన్ లైక్ డెవలపర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా మన సీక్వల్ సర్వర్ ని ఓపెన్ చేస్తారు వాళ్ళు కూడా డేటాని ఎంటర్ చేస్తుంటారు వాళ్ళు పర్టికులర్ డేటాబేస్ ని ఓపెన్ చేసుకుని వాళ్ళు డేటాని ఎంటర్ చేస్తా ఉంటారు అనమాట బ్యాంక్ అనేది బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు అనుకుంటే బ్యాంక్ డేటాబేస్ ని ఓపెన్ చేస్తారు సో బ్యాంక్ డేటాబేస్ ని ఎప్పుడైతే ఓపెన్ చేస్తారో బ్యాంక్ నుంచి బ్యాంక్ డేటాబేస్ నుంచి ఒక కనెక్షన్ ఓపెన్ అవుతుంది వాళ్ళకి అలా వంద మంది ఎంప్లాయీస్ ఉంటే ఆ డేటాబేస్ నుంచి వంద కనెక్షన్ ఓపెన్ అవుతాయి ఎవరికి సంబంధించిన వరకు వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు సో ఏది ప్రాబ్లం రాదు అనమాట దాన్ని ఒక పర్టికులర్ సెషన్ అంటాము ప్రస్తుతానికి అయితే ఇది సెషన్ గురించి లేటర్ ఆన్ మూవ్ ఆన్ లోపలికి వెళ్లే కొద్ది సెషన్ అంటే ఏంటో మీకు ఐడియా వస్తుంది అనమాట సెవెంటీ ఎందుకు వచ్చిందంటే సీక్వల్ సర్వర్ లో ఫస్ట్ వన్ టు ఫిఫ్టీ సెషన్స్ సిస్టమ్ సెషన్స్ ఉంటాయి అనమాట ఆటోమేటిక్ గా డిఫాల్ట్ గా సిస్టమ్ సెషన్స్ రన్ అవుతూ ఉంటాయి లైక్ మన మొబైల్ ఫోన్ ను కొన్ని ఇండివిజువల్ యాప్స్ ఉంటాయి సిస్టమ్ సంబంధించిన మొబైల్ ఫోన్ కి సంబంధించిన యాప్స్ మనం స్టాప్ చేసినా వావు అనమాట వాటిని మనం అన్ఇన్స్టాల్ చేయలేము సో అలాగే డిఫాల్ట్ సెషన్స్ అనేవి కొన్ని సీక్వల్ సర్వర్ ఉంటాయి అవి వన్ టు ఫిఫ్టీ సెషన్స్ అనమాట ఈ ఫిఫ్టీ సెషన్స్ సిస్టమ్ సెషన్స్ అంటే సీక్వల్ సర్వర్ రన్ అవడానికి యూజ్ అయ్యే సెషన్స్ అనమాట అవన్నీ ఈ ఫిఫ్టీ సెషన్స్ ఆటోమేటిక్ గా రన్ అవుతూ ఉంటాయి వాటిని మనం స్టాప్ చేయలేము ఫిఫ్టీ నుంచి ఎన్ని సెషన్స్ అన్నా సరే రిమైనింగ్ సెషన్స్ అన్ని కూడా యూజర్ సెషన్స్ అంటే ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ త్రీ అలా న్యూమరస్ నెంబర్ ఆఫ్ సెషన్స్ ఇవన్నీ యూజర్ సెషన్స్ పర్టికులర్ సెషన్ మనకు కావాలనుకుంటే స్టాప్ చేసుకోవచ్చు క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు సెషన్ ఆర్ కనెక్షన్ రెండింటిలో ఒకటి పేరు అంట సో ఇప్పుడు నేను ఒక డేటాబేస్ ని క్రియేట్ చేసి చూపిస్తాను జస్ట్ డేటాబేస్ ని క్రియేట్ చేయడం ఎలాగా డేటాబేస్ లో మనకి హైరార్కి తెలుసు కదండి హైరార్కి వచ్చేసి సీక్వల్ సర్వర్ లో ఇన్స్టాన్సెస్ ఉంటాయి ఇన్స్టాన్స్ అది కూడా నేను చెప్తాను తర్వాత ఇన్స్టాన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ కాపీ ఆఫ్ ఏ సీక్వల్ సర్వర్ సీక్వల్ సర్వర్ లో ఇన్స్టాన్సెస్ ఉంటాయి ఇన్స్టాన్సెస్ లో డేటాబేసెస్ ఉంటాయి డేటాబేసెస్ లో ఫైల్స్ ఉంటాయి ఫైల్ గ్రూప్స్ ఫైల్స్ ఉంటాయి ఈ ఫైల్స్ లో టేబుల్స్ ఉంటాయి సో ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలంటే ముందు ఒక డేటాబేస్ ఉండాలన్నమాట ఆల్రెడీ ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ డేటాబేస్ లో మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు
సింపుల్ కమాండ్ ఇక్కడ ఏం లేదు కదా ఆన్లైన్ ఓతో ఓతో ఏం లేదు కదా ఎంఎన్ఓ పిక్యూఆర్ఎస్ ఏం లేదు ఓతో ఏం లేదు సో ఇక్కడ చూసుకున్నారు కదా మనం ఈ దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ ఎలా చేయొచ్చు ఫస్ట్ ఈ క్వరీ కరెక్టా కాదా అని చెప్పి దీన్ని క్లిక్ చేస్తే తెలుస్తుంది పార్స్ బటన్ అంటారు దీన్ని పార్స్ ఇది పాస్ చేస్తే తెలుస్తుంది కింద కమాండ్ కంప్లీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ సో ఇది జస్ట్ కరెక్టా కాదా అని చెక్ చేస్తుంది అంటే క్వరీని ఇది ఎగ్జిక్యూట్ బటన్ ఈ ప్లే బటన్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ బటన్ లేదంటే నేను ఇంకో షార్ట్ కట్ చెప్పాను మీకు ఆల్ట్ ఎక్స్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ బటన్ నేను అదే క్లిక్ చేసాను ఇప్పుడు సో కమాండ్ కంప్లీట్ సక్సెస్ఫుల్ అన్నది ఇక్కడ మనకి ఏం కనిపించట్లేదు డేటాబేస్ క్రియేట్ అయిపోయింది కానీ కనిపించట్లేదు ఏమైపోయింది మరి ఏం అవ్వలేదు ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయిపోయింది జస్ట్ దీన్ని ఇది రిఫ్రెష్ బటన్ అంటాం దీన్ని జస్ట్ రిఫ్రెష్ చేసుకుంటే ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అని సో ఈ రకంగా మనం డేటాబేస్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటాం ఈ డేటాబేస్ లో నేను ఒక టేబుల్ ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో ఎలా క్రియేట్ చేస్తాను టేబుల్ ని క్రియేట్ సో ఆల్రెడీ నేను పర్టికులర్ డేటాబేస్ లో క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను నేను ఇప్పుడు క్రియేట్ టేబుల్ టేబుల్ నేమ్ కొడితే ఈ సెషన్ ఎక్కడ ఏ డేటాబేస్ నుంచి ఓపెన్ అయితే ఉంది ఏ డేటాబేస్ నుంచి సెషన్ ఓపెన్ అయిందో ఆ డేటాబేస్ లో టేబుల్ క్రియేట్ అవుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ సెషన్ ఏ డేటాబేస్ నుంచి ఓపెన్ అయ్యి ఉందో ఆ డేటాబేస్ నుంచి ఆ డేటాబేస్ లో టేబుల్ క్రియేట్ అవుతుంది సో అలా కాకుండా నా పర్టికులర్ కావాల్సిన డేటాబేస్ లోనే టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే నేను ఇప్పుడు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అనే డేటాబేస్ లో ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి డేటాబేస్ కనెక్షన్ ని మార్చాలి మనం ఎలా మార్చొచ్చు ఏదైనా ఇక్కడ క్లిక్ చేసి ఆన్లైన్ డేటాబేసెస్ అన్న సెలెక్ట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ లేదు అంటే లేదు అంటే ఇక్కడ కమాండ్ రాయచ్చు ఎలాగా యూజ్ ఆన్లైన్ డేటాబేసెస్ అని కొడితే కింద డ్రాప్ డౌన్ లో డేటాబేస్ నేమ్ వచ్చేస్తుంది ఓఏన్ అని కొట్టగానే మీరు ఎంటర్ కొట్టగానే మీకు యూజ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అని కొడితే ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ చూడండి మీకు మాస్టర్ కనిపిస్తుంది కదా ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను ఫస్ట్ చెక్ చేసుకుంటాను పార్స్ కమాండ్ కరెక్టా కాదనేది కరెక్టే దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ చూసారా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కింద మారిపోయింది సో ఇప్పుడు నేను టేబుల్ ని ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లో క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లో టేబుల్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఏంటి దానికి క్రియేట్ టేబుల్ కి క్వరీ అంటాము దీన్ని సింటాక్స్ అని కూడా అంటాము ఈ క్వరీ ఏంటంటే క్రియేట్ టేబుల్ టేబుల్ నేమ్ ఏం టేబుల్ పెడదాము స్టూడెంట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్స్ అనే టేబుల్ ని ఒక దాన్ని క్రియేట్ చేద్దాం మనం క్రియేట్ టేబుల్ టూ స్టూడెంట్స్ అనే టేబుల్ క్రియేట్ చేసి మనం కొన్ని పారామీటర్స్ ఇవ్వాలి స్టూడెంట్స్ అని క్రియేట్ చేసినంత మాత్రమే ఆ క్వరీ కరెక్ట్ కాదు కొన్ని పారామీటర్స్ ఇవ్వాలి ఏ పారామీటర్స్ ఇస్తామంటే స్టూడెంట్స్ కి మీకు మెయిన్ కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి స్టూడెంట్స్ కి మెయిన్ కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ మెయిన్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టూడెంట్ ఐడి లేదంటే స్టూడెంట్ నెంబరు రోల్ నెంబరు స్టూడెంట్ నేమ్ ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్ ఫాదర్ నేమ్ ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్ ఏ క్లాస్ అవుతున్నాడు ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్ మనకు బేసిక్ గా మన కొన్ని ఎంటిటీస్ మనకు కొన్ని కాలమ్స్ వచ్చేస్తాయి వ్యూస్ వచ్చేస్తాయి ఆటోమేటిక్ గా మన బుర్రలోకి కొన్ని కొన్ని స్టూడెంట్ సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ కంపల్సరీ ఉండాలని కొన్ని కాలమ్స్ వచ్చేస్తాయి అవన్నీ గుర్తించుకోండి స్టూడెంట్ నెంబరు స్టూడెంట్ నేము స్టూడెంట్ క్లాసు ఫీజు సో ఇవన్నీ బేసిక్ గా అనమాట సో ఇప్పుడు నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను కదా ఆన్లైన్ ఆన్లైన్ క్లాస్ ఇక్కడ చూడండి మనం క్రియేట్ చేసిన ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లో ఏమేమి క్రియేట్ అయ్యాయి అంటే ఆటోమేటిక్ గా ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి మనం ఏం క్రియేట్ చేయలేదు మనం దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే జస్ట్ దీని మధ్యలో డబల్ క్లిక్ చేస్తే ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది మనం దీన్ని ఇవి ఏం క్రియేట్ చేయలేదు కానీ ఇవన్నీ వచ్చేసాయి ఇవన్నీ వీటన్నిటినీ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటాం అనమాట సో ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేసి ఇవి ఎలా వచ్చాయి ఏంటి అన్నది మనం డేటాబేస్ గురించి చదువుకున్నప్పుడు వస్తుంది తెలుస్తుంది అనమాట సో ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ టేబుల్స్ ఏం లేవు ఆల్రెడీ సిస్టమ్ టేబుల్స్ కొన్ని టేబుల్స్ వస్తాయి ఒక డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయగానే కొన్ని సిస్టమ్ టేబుల్స్ వస్తాయి సో అలా కాకుండా మనం ఏమైనా ఓన్ గా క్రియేట్ చేస్తే ఈ టేబుల్ కింద కనిపిస్తుంది సిస్టమ్ టేబుల్ కింద మనం క్రియేట్ చేసిన టేబుల్ కనిపిస్తుంది సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం కనిపించట్లేదు కదా ఇప్పుడు నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను క్రియేట్ టేబుల్ స్టూడెంట్స్ స్టూడెంట్ నెంబర్ జస్ట్ ఎస్ నెంబర్ ఒక కాలం అనమాట ఈ కాలం ని ఇది ఎలా డిస్కస్ చేస్తాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ ఒకటి కంప్యూటర్ కంట అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ ఒకటి దానికి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ లో మనం ఇప్పుడు క్వరీ రాసినాం కదా మన టేబుల్ లో ఒక కాలం స్టూడెంట్ నెంబర్ ఈ స్టూడెంట్ నెంబర్ కింద ఏ డేటా టైప్ ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి డేటా టైప్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా డేటా టైప్
సో ఇంటీజర్ అనేది ఎంత కావాలి మనకి అవసరం లేదు సో ఇంటీజర్ అని డిక్లేర్ చేస్తే చాలు ఆర్ఎస్ ఇంత ఫైవ్ టెన్ నెంబర్ బట్టి మనకి ఎంత కావాలంటే అంత డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ అవసరం లేదు సో ఇంటీజర్ నెక్స్ట్ ఇంకేం ఇస్తాము నేమ్ స్టూడెంట్ నేమ్ ఇస్తాం ఎస్ నేమ్ అందాం స్టూడెంట్ నేమ్ వచ్చేసి ఇంకో దీనికి యూజ్ చేసే డేటా టైప్ ఏంటంటే వేర్ క్యార్ మనకి కొన్ని డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి ఇంటీజర్ ఫ్లో టు డబుల్ క్యారో వేర్ క్యారో బిగిన్ టు ఇలాంటి కొన్ని కొన్ని డేటా టైప్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఈ డేటా టైప్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాము ఇది డిబిఏలోకి రాదు పూర్తిగా సీక్వల్ బేసిక్స్ అనమాట టీ సీక్వల్ బేసిక్స్ బట్ తెలుసుకోవాలి సో ఈ స్టూడెంట్ నేమ్ వచ్చేసి వేర్ క్యార్ వేర్ క్యార్ అని ఇస్తే ఓన్లీ క్యారెక్టర్ సంబంధించిన డేటాని మాత్రమే ఇది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది వేర్ క్యార్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ లేదంటే ఎవరికైనా స్టూడెంట్ పెద్ద నేమ్ ఉంది అనుకుందాం ఒక వంద ఉంది అనుకుందాం ఒక స్టూడెంట్ నేమ్ వంద క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా పేరు షణ్ముఖ్ అంటే ఎన్ని ఎయిట్ నైన్ ఉంటాయి సో అలాగా లెటర్స్ అనమాట నెంబర్ ఆఫ్ లెటర్స్ ఎన్ని ఉంటాయి నా దాంట్లో ఎయిట్ ఎయిట్ ఉంటాయి సో అలా మీ ఈ లెటర్స్ ఏం చేస్తే అంటే హండ్రెడ్ అని ఇచ్చాం అనుకో ఎవరికైనా పెద్ద పేరు ఉంటే హండ్రెడ్ బ్లాక్స్ క్రియేట్ అవుతాయి అనమాట మనకి ప్రస్తుతానికి బ్లాక్స్ కింద అర్థం చేసుకోండి అది ఇంకా ఇంటర్నల్ గా ఉంటుంది సో హండ్రెడ్ బ్లాక్స్ క్రియేట్ అవుతాయి మనం అప్లికేషన్ ఫామ్ నింపితే అప్పుడు మనకి చిన్న బ్లాక్స్ లా ఉంటాయి మీరు చూసారు అబ్జర్వ్ చేసారా మనం ఏమైనా జాబ్ కి అప్లై చేస్తున్నప్పుడు కానీ క్రెడిట్ కార్డ్ కి అప్లై చేసినప్పుడు కానీ వాడు నేమ్ నేమ్ ఇన్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ అని చెప్పి బ్లాక్స్ ఇస్తా ఉంటాడు చిన్న చిన్న బ్లాక్స్ సో ఆ బ్లాక్స్ లో ఎస్ హెచ్ ఎం ఏ ఎన్ అని చెప్పి మన నేమ్ రాస్తా ఉంటాం అనమాట అలాగే హండ్రెడ్ బ్లాక్స్ క్రియేట్ అవుతాయి వేర్ క్యార్ అనేది ఈ పేరు అనేది హండ్రెడ్ బ్లాక్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే నేమ్ యాక్సెప్ట్ చేయదు ఐ మీన్ లైక్ హండ్రెడ్ క్యారెక్టర్స్ కన్నా మన క్యారెక్టర్ లో ఉన్న లెటర్స్ హండ్రెడ్ కన్నా మన నేమ్ లో ఉన్న లెటర్స్ హండ్రెడ్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే యాక్సెప్ట్ చేయదు హండ్రెడ్ కన్నా తక్కువ ఉంటే మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఇంకా కావాలంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు మన ఇష్టం ఎంతైనా పెట్టుకోవచ్చు సో స్టూడెంట్ నెంబర్ అయిపోయింది స్టూడెంట్ నేమ్ అయిపోయింది ఇంకేంటి ఫీజ్ జస్ట్ త్రీ కాలమ్స్ క్రియేట్ చేద్దాం అంటే ఫీజ్ ఫీజ్ కూడా ఏముంటుంది ఇంటీజర్ ఇంటీజర్ నెంబర్ ఉంటుంది అనమాట నెంబర్ కాబట్టి ఇంటీజర్ సో నెంబర్స్ అయితే ఇంటీజర్ లో పెట్టుకుంటాము మేమ్స్ అయితే వేర్ క్యార్ లో పెట్టుకుంటాం అనమాట ఈ ఫ్లో టూ డబల్ ఇవన్నీ మనం యూజ్ చేయము డెవలపర్స్ యూజ్ చేస్తారు ప్రస్తుతానికి ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి నేను మీకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ నేను చెప్తాను సో ఇప్పుడు క్వరీ కరెక్టా కాద ఇది క్వరీ అయిపోయింది సో క్వరీ కంప్లీట్ అయిపోయింది మనం జస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాము ఫస్ట్ కరెక్టా కాదా చెక్ చేసుకుందాము ఎస్ కరెక్టే నాకు దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాము ఆల్ టెక్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది టేబుల్ మనకి క్రియేట్ అయిపోయింది ఇక్కడ మనకి టేబుల్ కనిపిస్తుందా దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసి చూద్దాం ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేయండి ఏం చేసినా సరే సిక్ సార్లో రిఫ్రెష్ చేయాలి ఇట్స్ బేసిక్ టాస్క్ దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఇక టేబుల్స్ కనిపిస్తుంది కదా దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే చూసారు ఇప్పుడు డిబిఓ డాట్ స్టూడెంట్స్ సారీ స్టూడెంట్స్ నేను తప్పు రాసినట్టున్నాను స్టూడెంట్స్ స్టూడెంట్స్ అని వచ్చింది సో మనం క్రియేట్ చేసిన టేబుల్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ కనిపిస్తుంది ఇదేంటి జస్ట్ మనం క్రియేట్ చేసిన టేబుల్లో డేటాను చూడాలంటే ఎలా చూస్తాము బేసిక్ క్వరీ వచ్చేసి ఏంటి సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్స్ మీరు డేటాబేస్ లో చూసుకోండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ ఏ డేటాబేస్ లో అయితే మనం క్రియేట్ చేసేమో ఆ డేటాబేస్ నుంచి కనెక్షన్ ఓపెన్ చేసి మాత్రమే ఆ టేబుల్ ని చూసుకోగలం పర్టికులర్ టేబుల్ ని మాస్టర్ కొట్టేసి మీరు స్టూడెంట్స్ కొడితే రాదు ఎందుకంటే మాస్టర్ లో స్టూడెంట్స్ టేబుల్ లేదు కదా సో ఏ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలా లేదంటే మనకి ఒక టేబుల్ కి ఒక ఫార్మాట్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఎలాగున్నా పర్లేదు ఇది ఏ డేటాబేస్ అయినా పర్లేదు మాస్టర్ అయినా పర్లేదు కానీ ఒక ఫార్మాట్ ఉంటుంది ఏంటంటే డేటాబేస్ నేమ్ డాట్ డేటాబేస్ నేమ్ ఏంటి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ డాట్ స్కేమా నేమ్ డాట్ స్టూడెంట్స్ సో ఏ డా ఇక్కడ ఏ డేటాబేస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న పర్వాలేదు బట్ ఫుల్ నేమ్ ఇస్తే మీకు ఆటోమేటిక్ గా ఆ టేబుల్ ని ఓపెన్ చేసి అందులో డేటా చూడొచ్చు అనమాట దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి ఇప్పుడు నాకు నేను క్రియేట్ చేసిన స్టూడెంట్ నెంబర్ స్టూడెంట్ నేమ్ ఫీజు ఈ మూడు కాలమ్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఎందుకంటే నేను డేటా ఏమి ఎంటర్ చేయలేదు జస్ట్ టేబుల్ స్ట్రక్చర్ ని క్రియేట్ చేశాను దీన్ని ఏమంటారు అంటే టేబుల్ స్ట్రక్చర్ అంటారు ఈ టేబుల్ స్ట్రక్చర్స్ లో మనకి ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి త్రీ కాలమ్స్ ఉన్నాయి కాలమ్ సీరియల్ నెంబర్ కాలమ్ సీరియల్ నేమ్ కాలమ్ ఫీజు అనేది ఒ
దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు మీకు ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అనేది మారిపోద్ది ఇప్పుడు మళ్ళీ అందులో ఉన్న టేబుల్ని చూడవచ్చు అనమాట సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఇందాక ఫుల్ డేటా బేస్ ఫుల్ టేబుల్ ఏమి ఇవ్వక్కర్లేదు జస్ట్ స్టూడెంట్స్ అని కొడితే డ్రాప్ డౌన్ వస్తుంది దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా స్టూడెంట్ నేమ్ వస్తుంది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు మళ్ళీ సేమ్ ఇలా స్టూడెంట్ నెంబర్ స్టూడెంట్ నేమ్ ఫీజ్ అనేది కనిపిస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు దీనిలోకి డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఎలా ఇన్సర్ట్ చేస్తాం డేటాని డేటాని ఎలా ఇన్సర్ట్ చేస్తాం దానికి కూడా ఒక వరి ఉంది ఇన్సర్ట్ ఇన్ టు వాల్యూస్ టేబుల్ నేమ్ ఏంటి ఏ పత్తి ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ నేమ్ ఫస్ట్ టేబుల్ నేమ్ మెన్షన్ చేయాలి స్టూడెంట్స్ వాల్యూస్ కొడితే కొట్టిన తర్వాత మనం ఆల్రెడీ ఏడు పడితే అది ఇవ్వలేం త్రీ వాల్యూసే ఇవ్వగలం ఏంటంటే నెంబర్ ఇవ్వగలం నేమ్ ఇవ్వగలం ఫీజు ఇవ్వగలం సో నెంబర్ వన్ స్టూడెంట్ ఎవరు ఎవరో ఒకరు లైక్ షణ్ముఖ అనుకుందాం స్టూడెంట్ షణ్ముఖ్ ఎప్పుడైనా క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చేటప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే కోర్సులో పెట్టాలా ఇలా సింగిల్ కోర్సులో పెట్టాలా అప్పుడు మాత్రమే అది ట్రీట్ చేస్తుంది చెప్పాను కదా మనకు అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ వేరు దానికి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ వేరు సో ఇప్పుడు ఫీజ్ ఎంత ఒక టెన్ థౌజండ్ అనుకుందాం టెన్ థౌజండ్ క్లోజ్ చేయాలా బ్రేసెస్ ఎప్పుడు కూడా చెక్ చేసుకోవాలి ఎప్పటికప్పుడు బ్రేసెస్ చెక్ చేసుకోవాలా మీరు ఇక్కడ చూసారా మీరు ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఇక్కడ చిన్న రెడ్ మార్క్ కనిపిస్తుంది మనం రెడ్ మార్క్ ఎందుకు వస్తుందంటే అది అది ఎర్రరు అని చెప్పడానికి రెడ్ మార్క్ వస్తుంది మనం వర్డ్లో రాస్తూ ఉంటాం వర్డ్ రాసినప్పుడు ఏమైనా స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉంటే ఆ వర్డ్లో కిందనే రెడ్ మార్క్ చూపిస్తుంది రెడ్ అండర్లైన్ చూపిస్తుంది ఏంటది అది ఎర్రదు ఆ స్పెల్లింగ్ కరెక్ట్ కాదు లేదంటే అలాంటి స్పెల్లింగ్ ఏమీ లేదు సో అలాంటిదే ఇక్కడ కూడా స్ట్రక్చర్ కరెక్ట్గా లేకపోతే మీకు ఎర్రర్ చూపిస్తుంది నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కామర్స్ అయితే తీసాను అనుకోండి మీకు ఇక్కడ ఎర్రర్ చూపిస్తుంది ఏం కలపకుండా వదిలేస్తే ఇలా వదిలేస్తే ఎర్రర్ చూపిస్తుంది మొత్తం ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎర్ర చూపిస్తుందంటే దీని ముందు కానీ దీని వెనక్కి కానీ ఎక్కడో దగ్గర చిన్న ప్రాబ్లం ఉందని ఇన్కరెక్ట్ సింటాక్స్ అని వస్తుంది ఇక్కడ మీరు ఎలా పెడితే ఆ ఎర్ర కింద పెడితే ఇన్కరెక్ట్ సింటాక్స్ అని వస్తుంది అనమాట దీన్నే సింటాక్స్ కానీ క్వరీ కానీ అంటాం అనమాట సో మనం ఏం మిస్ చేసాం కామర్స్ మిస్ చేసాం కామర్స్ ఉండాలి ఇక్కడ కూడా కామా ఉండాలి ఇక్కడ క్లోజ్ అవ్వాలి బ్రేసెస్ ఇలా క్లోజ్ చేస్తే ఇప్పుడు ఎర్ర అంతా పోయింది అనమాట కింద రెడ్ మార్క్ అంతా పోయింది సో ఇప్పుడు మనం ఈ క్వరీని ఒక్కదాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము గుర్తుపెట్టుకొని మనం మనం ఇవన్నీ చెయ్యము ఆర్గనైజేషన్లో ఇవన్నీ చేయడానికి డెవలపర్స్ ఉంటారు ఇవి ఏం మనం వర్క్ కాదు బట్ బేసిక్ అనమాట ఇవన్నీ మనకు తెలియాలి అట్లీస్ట్ చెక్ చేసుకోవడానికి అని మనకు తెలియాలి సో ఇప్పుడు నేను ఈ క్వరీ కరెక్టే కాదని చెక్ చేస్తున్నాను దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను ఎగ్జిక్యూట్ చేసే ముందు బేసిక్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన థింగ్ ఏంటి ఆ క్వరీ ఏ సెషన్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఏ డేటాబేస్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అన్నది బేసిక్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంది బేసిక్ కంపల్సరీగా మీరు ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆ క్వరీ ఏ సెషన్లో ఏ డేటాబేస్ కనెక్షన్ నుంచి అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో పొరపాటున మీరు ఈ క్వరీ వేరే డేటాబేస్లోకి వెళ్ళిపోతే వేరే వేరే డేటాబేస్లో టేబుల్ అది క్రియేట్ అయిపోయే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఈ క్వరీ కాదు ఈ పై 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 క్వరీ క్రియేట్ టేబుల్ క్వరీ సో చెక్ చేసుకుని ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ కొడతాము ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ కొడితే ఏముంది వన్ రో ఈజ్ ఎఫెక్టెడ్ ఏమైంది అవుట్పుట్ ఒక రో ఎఫెక్ట్ అయిందని చెప్పి అవుట్పుట్ వచ్చింది అనమాట సో ఆ రకంగా సరే ఆ రకంగా మనం రోస్ని ఎన్సర్ట్ చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు నేను ఇది మల్టిపుల్ టైమ్స్ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం అండి అవుట్పుట్ చూద్దాం ఏంటిది సెలెక్ట్ అవుట్పుట్ ఎలా చూస్తాము క్వరీ ఏంటి సెలెక్ట్ స్టార్ స్టార్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆల్ అంటే ఆ టేబుల్లో ఉన్న అన్ని వాల్యూస్ నాకు చూపించు సెలెక్ట్ స్టార్ మీనింగ్ ఏంటి ఆల్ టేబుల్లో ఉన్న ప్రతి వాల్యూ నాకు చూపించు అన్ని వాల్యూస్ నాకు కావాలి అంటే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎక్కడి నుంచి ఏ దేని నుంచి కావాలి నీకు ఏ టేబుల్ నుంచి కావాలో ఆ టేబుల్ నేను ఇస్తాము అది క్వరీ చూడడానికి సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్స్ కొడితే మీరు ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఇందాక మనకి ఏం కనిపించింది ఇవి కనిపించలేదు ఈ నెంబర్ కనిపించలేదు ఇది ఏం కనిపించలేదు జస్ట్ స్ట్రక్చర్ ఒకటి కనిపించింది స్టూడెంట్ నెంబర్ స్టూడెంట్ నేమ్ ఫీజు మాత్రమే కనిపించింది ఇప్పుడు ఏం కనిపిస్తుంది వాల్యూస్ కనిపిస్తున్నాయి మనం ఇచ్చిన వాల్యూస్ కనిపిస్తుంది అలాగా ఇంకొక టూ త్రీ వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేద్దాం
ఇక్కడ ఒక బ్రేస్ తీస్తాను బ్రేస్ తీసి మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను నేను చూసారా ఇన్కరెక్ట్ సింటాక్స్ నియర్ కీవర్డ్ ఇన్సర్ట్ ఇక ఏమంటుంది ఇన్సర్ట్ దగ్గర ఎక్కడైతే ఎర్రర్ ఉందో ఇక్కడ ఎర్రర్ చూపిస్తుంది ఈ ఎర్రర్కి ముందు కానీ తర్వాత కానీ చూసుకుంటే మనకి తెలిసిపోయి ఒక ఐడియా వస్తుంది అనమాట ఇన్కరెక్ట్ సింటాక్స్ అంటే ఇది క్లోజ్ చేయలేదు సో ఇలాగా సో ఇలాగా మనం ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే అంత డేటా లోపలికి వెళ్ళిపోద్ది ఇందాక మనం ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం ఒక రికార్డు ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం వన్ ఆ తర్వాత ఈ నాలుగు కలిపి ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం ఎన్ని రికార్డులు మొత్తం ఫైవ్ రికార్డ్స్ ఇప్పుడు ఇంకోసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం నైన్ రికార్డ్స్ ఇంకోసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే థర్టీన్ రికార్డ్స్ సెవెంటీన్ రికార్డ్స్ ట్వంటీ వన్ రికార్డ్స్ సో ఇలా పోతుంది అనమాట అలా ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకునే కొద్దీ పోతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనం డేటా చూడాలంటే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్స్ క్లిక్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ కొడితే ఇప్పుడు చూసారా సెవెంటీన్ రికార్డ్స్ ఉంటాయి సేమ్ అదే డేటా సో ఈ రకంగా మనం డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు అనమాట ఇక్కడ ఏంటంటే డూప్లికేట్స్ని అలౌ చేస్తుంది కానీ జనరల్గా ఆర్గనైజేషన్స్లో డూప్లికేట్స్ని అలౌ చేయదు ఎందుకంటే దానికి సంబంధించిన క్వరీస్ వాళ్ళు డూప్లికేట్స్ని అలౌ చేయకుండా చేస్తారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు వన్ మహేష్ అని ఉంది ఇంకో వన్ కూడా మళ్ళీ మహేష్ అని ఉంది సర్చ్ అయినప్పుడు అది ఏ మహేష్ అని తెస్తుంది సో ఇబ్బంది అవుతుంది సో అందుకని చెప్పి మనకు ఒక యూనిక్ ఐడీస్ ఉంటాయి ప్రైమరీ కీస్ ఉంటాయి పర్టికులర్గా ఒక కాలంలో ఒక టేబుల్లో ఒక కాలంకి ప్రైమరీ కీ అలా అసైన్ చేస్తారు అనమాట ఎప్పుడైతే ఆ పర్టికులర్గా ఒక ఒక కాలంకి ప్రైమరీ కీ అసైన్ చేశారో దానిపైన డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లైక్ డూప్లికేట్స్ అనేది మనం క్రియేట్ చేయడం కావద్దు వన్ ఇస్తే తర్వాత టూ ఏ ఇవ్వాలి టూ ఇస్తే త్రీ ఏ ఇవ్వాలి మళ్ళీ వన్ ఇవ్వకూడదు మళ్ళీ టూ ఇవ్వకూడదు ఇచ్చిన తర్వాత సో అదనమాట బేసిక్ సో ఈ రకంగా మనం టేబుల్ని మనం ఇప్పుడు ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాము డేటాబేస్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు అందులో టేబుల్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు అందులో ఇన్సర్ట్ వాల్యూస్ని ఎలా ఇన్సర్ట్ చేస్తారు డేటాబేస్ క్రియేషన్ టేబుల్ క్రియేషన్ వాల్యూస్ ఇన్సర్షన్ ఆ తర్వాత సెషన్ అంటే ఏంటి క్వరీ అంటే ఏంటి ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు ఎన్ని సెషన్స్ ఓపెన్ చేయొచ్చు డేటాబేస్ని ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎలా చేంజ్ చేయాలి డేటాబేస్ని ప్రతి డేటాబేస్ నుంచి కనెక్షన్ ఎలా ఓపెన్ చేయాలనేది మనం చెక్ చేసుకున్నాం కదా ఇంతవరకు మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉందా షణ్ గారు చెప్పండి ఇప్పుడు మనము వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం కదా అవును సో ఇన్సర్ట్ చేసుకుని మళ్ళీ మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకి కింద డూప్లికేట్ వస్తున్నాయి అఫ్ కోర్స్ మనం ప్రైమరీకి ఇవ్వలేదు అనుకోండి అవును ఇస్తే అది అవ్వదు ఇవ్వలేదు కాబట్టి అవుతుంది అలాగే ఇప్పుడు క్రియేట్ డేటాబేస్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అని ఉంది అది మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఇంకొక డేటాబేస్ క్రియేట్ అవుతుందా మనకి లేదండి అలా క్రియే అలా క్రియేట్ అవ్వదు ఎప్పుడు కూడా ఒక ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ మళ్ళీ సేమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ద సెన్స్ మళ్ళీ అదే నేను డేటాబేస్ క్రియేట్ చేస్తే అవ్వదు చూడండి మళ్ళీ నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను క్రియేట్ డేటాబేస్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కదా నేను మళ్ళీ ఇప్పుడు చూడండి ఎర్ర ఏం వస్తుందో డేటాబేస్ ఆన్లైన్ క్లాస్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ చూసే డిఫరెంట్ డేటాబేస్ సో కూడా అలా ఎగ్జిక్యూట్ టేబుల్స్ లో అయితే మనకి ఏం లేవు కాబట్టి బేసిక్స్ నేర్చుకోవడానికి మాత్రమే నేను అలా చెప్పాను సో డేటాబేస్ అలాగే అనే టేబుల్ మళ్ళీ క్రియేట్ చేసినా అది అలౌ చేయదు ఆబ్జెక్ట్స్ ఎప్పుడు అలౌ చేయదు అందులో ఉన్న వాల్యూస్ ని అలౌ చేయదు అవునండి టేబుల్ నేను వేరే డేటాబేస్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అక్కడ క్రియేట్ అయిపోతుంది కదండి క్రియేట్ అయిపోతుంది మళ్ళీ ఆ డేటాబేస్ వేరే డేటాబేస్ మళ్ళీ క్రియేట్ చేసుకుంటే క్రియేట్ అయిపోతుంది ఓకే 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 సార్ ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ ఇంకొక డౌట్ సార్ ఇప్పుడు డౌట్స్ అడిగే టైం ఏనా సార్ ఇది లేకపోతే మళ్ళీ తీసుకుంటారు వేరే టైం ఏ లేదు ఇంకా ఈ రోజుకి సెషన్ క్లోజ్ చేస్తాను నేను అవునా ఇంకొక సార్ స్మాల్ డౌట్ మీరు ఇప్పుడు సెషన్ అన్నారు కదా సెషన్ సెషన్ అన్న ఇన్స్టెన్స్ అన్న రెండు ఒకటేనా అదండి సెషన్ అన్నది ఒక జస్ట్ కనెక్షన్ అంతే ఇన్స్టెన్స్ అన్నది ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ కాపీ సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఇన్స్టెన్స్ అంటాము ఇలాంటి ఇన్స్టెన్స్ ఫిఫ్టీ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు ఒక కంప్యూటర్ లో ఫిఫ్టీ ఇన్స్టెన్సెస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు ఇన్స్టెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇంకొక సాఫ్ట్వేర్ కాపీ మీ దగ్గర ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంది కదా ఇంకొక స్మార్ట్ ఫోన్ అంతే ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ ఎలా వర్క్ చేస్తుందో ఇంకో స్మార్ట్ ఫోన్ అలాగే కదా వర్క్ చేస్తుంది ఇంకో కూల్ ప్యాడ్ మీ
ఓకే సార్ సార్ ఇంకొక ఈ సెషన్ సెవెంటీ నంబర్ ఉంది కదా సెవెంటీ దేని ఇండికేట్ చేస్తుంది సార్ అది సెవెంటీ దేని ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీకు ఒకటి చూపిస్తాను ఇన్నే ప్రాసెసెస్ అని కూడా అంటామండి సో ఇక్కడ మీరు చూసేస్తే ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది ఎస్పీ ఐడి అని కనిపిస్తుంది కదా ఈ ఎస్పీ ఐడి అంటే ఏంటంటే సెషన్ ఐడి అండి అది ఇక్కడ మీకు ఫిఫ్టీ వరకు సెషన్స్ మీకు కనిపిస్తాయి ఈ ఫిఫ్టీ సెషన్స్ వరకు కూడా ఇవన్నీ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ లోపల ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ లోపల ఉన్నాయని సిస్టమ్ సెషన్స్ వీటిని మనం ఏం చేయలేము ఫిఫ్టీ వన్ నుంచి మనకు సెషన్ స్టార్ట్ అవుతాయి లైక్ ఎందుకు మీకు అలా కనిపిస్తుంది సెవెంటీ అని కనిపిస్తుంది అన్నారు కదా ఇప్పుడు నేను ఈ పర్టికులర్ డేటాబేస్ నుంచి ఒక సెషన్ ఓపెన్ చేశాను మీరు అదే పర్టికులర్ డేటాబేస్ నుంచి ఇంకో సెషన్ ఓపెన్ చేశారు సో నాకు సెవెంటీ కనిపిస్తుంది మీకు సెవెంటీ వన్ కనిపిస్తుంది మీ సెషన్ లో మీరు వర్క్ చేసుకోవచ్చు నా సెషన్ లో నేను వర్క్ చేసుకుంటా ఇద్దరు కలిపి అదే డేటాబేస్ ను వర్క్ చేస్తున్నాం బట్ మీరు ఇప్పుడు మరి సిక్ సర్వర్ లో ఏం జరిగిందో ఎవరు డేటా ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నారు ఎవరు డేటా డిలీట్ చేస్తున్నారు అన్నది ప్రతిదీ తెలియాలి కదా సో అందుకనే మీరు లాగిన్ అవగానే మీ పేరుతో ఒక సెషన్ క్రియేట్ అవుతుంది సిక్ సర్వర్ లో ఇప్పుడు మీరు కంప్లీట్ మీరు ఏం చేసినా సరే ఆ సెషన్ లో ఉంటుంది అనమాట సో పర్టికులర్ గా మీరు చేశారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు లాగిన్ అయిపోయారు ఒక టేబుల్ డిలీట్ చేశారు చాలా ఇంపార్టెంట్ టేబుల్ డిలీట్ చేశారు మరి ఎలా తెలుస్తుంది అది మీరే చేశారని పర్టికులర్ సెషన్ ద్వారా మీరు లాగిన్ అయితారు తెలుస్తుంది కాబట్టి ఆ లాగిన్ లో మీ ఐడి ఉంటుంది సో ఆ ఐడి బట్టి మనం తెలుసుకోవచ్చు ఈ సెషన్ లో వీళ్ళు లాగిన్ అయ్యారు వీళ్ళు ఈ యాక్షన్ చేశారు ఓకే ఇప్పుడు మీరు మొత్తం అంటే లాగ్ ఆఫ్ అయిపోయి మొత్తం ఇది క్లోజ్ చేసేసి అప్లికేషన్ మీరే మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం ఇంకో సెషన్ ఓపెన్ చేస్తే అప్పుడు సెవెంటీ వన్ వస్తుంది అప్పుడు అలా కాదు ఒకసారి సెషన్ లైక్ సీకల్ సార్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడియో క్లోజ్ చేసేస్తే దగ్గర ఉన్న మొత్తం మా వైపు నుంచి ఓపెన్ అయిన సెషన్స్ క్లోజ్ అయిపోతాయి మళ్ళీ ఆ సెవెంటీ ఇంకోటికి వెళ్తుంది నేను క్లోజ్ చేసేస్తే ఈ సెవెంటీ క్లోజ్ అయిపోయి మళ్ళీ కొత్తోడు ఎవడన్నా సెషన్ ఓపెన్ చేస్తే మళ్ళీ వాడికి సెవెంటీ వెళ్తుంది సో మీరు ఓపెన్ చేసి ప్రతిసారి నెంబర్ పెరుక్కుంటూ వెళ్దు ఇప్పుడు ఓపెన్ చేశారని సెవెంటీ నెక్స్ట్ టైం క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తే సెవెంటీ వన్ అలా సెవెంటీ టూ రాదు అలా అలా రాదు అలాగే ఎప్పుడు రాదు అది సెవెంటీ క్లోజ్ వచ్చు మీరు క్లోజ్ చేసి ఓపెన్ చేసే లోపు ఇంకోటి ఇంకొక సెషన్ ఓపెన్ చేయొచ్చు బయట వేరే వాడు వేరే డీబీఏ కరెక్ట్ అయ్యి ఇంకో సెషన్ ఓపెన్ చేయొచ్చు వాడికి సెవెంటీ వన్ రావచ్చు మళ్ళీ మీరు మీరు క్లోజ్ చేసి ఓపెన్ చేసారు మీకు సెవెంటీ టూ రావచ్చు సో సెషన్ టైం <laughs> ఓకే సార్ ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సో అదనమాట ఇంకా గంగిరెడ్ గారు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఓకేనా హరిప్రసాద్ గారు మీకు షణ్ముఖ్ గారు ఒక ఒక డేటా ఒక ఒక డేటాబేస్ లో ఎన్ని టేబుల్స్ ఉండొచ్చు అండి ఎన్ని టేబుల్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మనం థర్టీ టూ థౌసండ్ ఒక డేటాబేస్ లో థర్టీ టూ థౌసండ్ సెవెన్ సిక్స్టీ సెవెన్ క్రియేట్ చేసి అదే ఓకే రైట్ 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 మనం చెప్పారు మీరు థర్టీ టూ థౌసండ్ సెవెన్ సిక్స్టీ సెవెన్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ నెంబర్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనం ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయినా సరే థర్టీ టూ థౌసండ్ సెవెన్ సిక్స్టీ సెవెన్ వరకు చేసుకోవచ్చు <laughs> ఒక డేటాబేస్ లో థర్టీ టూ థౌసండ్ సెవెన్ సిక్స్టీ సెవెన్ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే 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 రెండింటికి థర్టీ టూ థౌసండ్ సెవెన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఏది డేటాబేస్ అయినా కూడా సో ఒక్కొక్క డేటాబేస్ లో అలా థర్టీ టూ థౌసండ్ సెవెన్ సిక్స్టీ సెవెన్ టేబుల్స్ డేటాబేస్ లో ఎన్ని టేబుల్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఆలోచించండి థర్టీ టూ థౌసండ్ సెవెన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఇంటూ థర్టీ టూ థౌసండ్ సెవెన్ సిక్స్టీ సెవెన్ సంథింగ్ ఏదో వస్తుంది అందులో సో ఒక ఒక ఇన్స్టాన్స్ లో థర్టీ టూ థౌసండ్ సెవెన్ సిక్స్టీ సెవెన్ డేటాబేస్ ఒక్కొక్క డేటాబేస్ లో మళ్ళీ థర్టీ టూ థౌసండ్ సెవెన్ సిక్స్టీ సెవెన్ టేబుల్స్ చెప్పండి డేటాబేస్ 
తర్వాత ఇన్స్టాన్స్ అవునవును ఒక దాని తర్వాత ఒకటి ఫస్ట్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ అలాగా అవును ఓకే డేటాబేస్ ఇంజిన్ అంటే ఒకసారి చెప్పరా డేటాబేస్ ఇంజిన్ అంటే ఏం లేదు మన సీక్వెల్ సర్వర్ రన్ అవడానికి సీక్వెల్ సర్వర్ సాఫ్ట్‌వేర్ రన్ అవడానికి కావాల్సిన ఇంజిన్ నే డేటాబేస్ ఇంజిన్ అంటాం అన్నమాట అది స్పెషల్ నేమ్ ఏం కాదు మన సాఫ్ట్‌వేర్ 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 అంటాం కదా ఈ సాఫ్ట్‌వేర్ మరి ఎలా రన్ అవుతది ఏ సాఫ్ట్‌వేర్ అన్న సరే విండోస్ లో రన్ అవ్వాలంటే ఒక ప్రాసెస్ ఉండాలి సో సీక్వెల్ సర్వర్ కి సంబంధించి డేటాబేస్ ఇంజిన్ అనేది ఒక హార్ట్ అన్నమాట ఒక ఇంజిన్ అన్నమాట ఒక ఇంజిన్ టైప్ అన్నమాట సీక్వెల్ సర్వర్ సాఫ్ట్‌వేర్ రన్ అవ్వాలంటే ఈ డేటాబేస్ ఇంజిన్ రన్ అవ్వాలి ఈ రన్ ఇంజిన్ అంటే ఇది దీని ఈ ఇన్స్టెన్స్ అన్నం కదా ఇది ఇంజిన్ కూడా అవుతుంది అదే అదే నేను అడిగేది అదే ఈ మీ పేరు ఇక్కడ జగదీష్ పిసి ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ మొత్తం అంతా ఉంది కదా అవును దాన్ని మనం డేటాబేస్ ఇంజిన్ కింద అనుకుంటామా అవును డేటాబేస్ ఇంజిన్ ఇది ఒక డేటాబేస్ ఇంజిన్ ఇన్స్టెన్స్ ఏ మళ్ళీ డేటాబేస్ ఇంజిన్ అవుతది ఓకేనా ఇలాగ మీరు అలా 49 ప్లస్ 150 ఉంటాయ అన్నమాట అలా ఒక ల్యాప్టాప్ లో ఫిఫ్టీ వరకు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు ఫిఫ్టీ ఉండవు ఫిఫ్టీ వరకు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఆర్గనైజేషన్ లో ఒక ల్యాప్టాప్ ఒక కంప్యూటర్ లో ఒక ఇన్స్టాన్స్ ని ఇన్స్టాల్ చేస్తారు మోస్ట్ కేసెస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ ఏమన్నా అవసరానికి వస్తే రెండు మూడు ఇన్స్టాన్సెస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తారు కానీ మూడు కంటే ఎక్కువ ఎప్పుడు ఇన్స్టాల్ చేయరు ఒక ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో ఒక సర్వర్ పైన డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ చేసేవాడిని డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటారు చేసేదాన్ని డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటారు చేసే వర్క్ ని డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేసే వాడిని ఆ వర్క్ చేసేవాడిని డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటారు వన్ సెకండ్ హలో ఆ చెప్పండి చెప్పండి కెన్ యు కమ్ వన్ సెకండ్ డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఆ అడ్మినిస్ట్రేటర్ మీన్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ మీన్స్ మనం ఎవరైతే డిబిఏ కింద వర్క్ చేస్తున్నారో వాళ్ళని అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అంటారు అన్నమాట ఓకే హ్మ్ డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే ఆ పని చేసేదాన్ని ఏవైతే వర్క్ చేస్తున్నామో మనం మనం ఏవైతే వర్క్ చేస్తామో దాని డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటాము ఓకే ఓకే సో రెండిటికి డిబిఏ నే డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డెఫినిషన్ ఏంటండి డిబిఏ కి డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అదే డెఫినిషన్ డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటే మొత్తం ఇంకా చెప్పాలంటే క్లియర్ గా దా డేటాబేస్ కి సంబంధించిన వర్క్ లన్నీ చూసుకునేవాడే డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ దాని పైన ఫుల్ రైట్స్ కలిగి ఉన్నవాడే డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటే ఏంటి దా అథారిటీ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటే ఏంటి మామూలుగా మన 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 లాంగ్వేజ్ లో అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటే ఏంటి అన్ని చూసి